Hallöchen, Servus und Ahoi, ich bin der Alcatrash und heiße dich herzlich willkommen zu dieser Let's Talk Episode. Im Hintergrund werde ich ein Gameplay einfügen, ich weiß noch nicht welches, aber eines werde ich schon dafür finden können. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist ein sehr heikles und für manche, glaube ich, auch ein sehr unangenehmes Thema, da diese Personen sich damit identifizieren können. Denn das Thema, ich habe jetzt fünfmal Thema gesagt, ist nämlich die Depression. Aber warum möchte ich ein Video über die Depression machen? Nun, die Depression gilt inzwischen als Volkskrankheit und ist die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. In den nächsten Minuten erkläre ich euch, warum bekommt man überhaupt eine Depression? Was kann eine Depression auslösen und was sind die Folgen einer Depression? Nun, eine Ursache kann sein, allein die Verlustängste, die uns jeden Tag beschäftigen, wie zum Beispiel der Tod eines geliebten oder nahestehenden Menschen, allein die Angst davor, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und damit auch nicht mehr die Wohnung bezahlen zu können und auf der Straße zu landen, kann eine Ursache dafür sein, eine Depression zu bekommen. Aber entscheidend für die Entstehung einer Depression ist, wie gut diese Personen seelisch mit Verlusten und Belastungen umgehen können. Denn jeder Mensch hat seine eigene Widerstandskraft. Ist diese gering, dann zerstören Verluste bei vielen Menschen das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Nun, es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die es Menschen, die anfällig für Depressionen sind, schwer machen, mit Belastungen und Krisen umzugehen. Jeder Mensch auf dieser Welt hat, ein, hat in gewisser Maße natürlich eine andere Persönlichkeitseigenschaft. Zum Beispiel Menschen, die zu Depressionen neigen, streben nach Anerkennung von anderen. Sie sind häufig sehr sensibel und empfindsam, das heißt sie leiden sehr schnell und vor allem sehr stark darunter, wenn sie von anderen beleidigt, gehänselt oder gemobbt werden. Aber sie leiden auch mit anderen, gehen so gut wie allen Konflikten und Ärger aus dem Weg, was ich als sehr gute Eigenschaft finde, denn grundlos Ärger machen und Konflikte suchen, um anderen Menschen mitzutun, muss echt nicht sein und ist, wie ich finde, ein, mit einer der schlechtesten Eigenschaften überhaupt die ein Mensch haben kann. Sensible Menschen neigen dazu, sehr selbstkritisch mit sich zu sein und verurteilen sich selbst über Fehler und Missgeschicke. Sie fühlen sich für alles verantwortlich, zum Beispiel sie reden sich selbst die Schuld ein und denken sich, ja es ist meine Schuld, wenn er mich mobbt und verprügelt und, oder beleidigt, obwohl er nichts gemacht hat und dies sie rechtfertigen könnte, aber dazu werde ich noch später äh, bei den Folgen einer Depression ein paar Worte verlieren. Nun, zu einer Depression können auch traumatische Erlebnisse zum Beispiel aus der Kindheit führen. So kann ein junger Mensch Ablehnung durch seine Eltern erfahren, die eventuell alkoholabhängig sind und das Kind schlagen oder verbal schädigen, indem sie dem Kind vorwerfen, dass das Leben ohne ihn viel besser sei. Damit senken sie das Selbstwertgefühl des Kindes so enorm, dass eine Depression des Kindes entstehen kann und leider gibt es selbst in Deutschland solche Beispiele leider ähm, viel zu oft. Ein anderer Punkt, den man ansprechen muss, ist der Medikamenten- oder Drogenmissbrauch, ähm, der eine Depression auslösen kann. Es ist schnell passiert, jeder kennt es, ein Kumpel bietet dir oder ein Bekannter bietet dir in der Disco eine Pille an und sagt, hey, komm, heute gehen wir ab, damit haben wir mehr Spaß. Und schon ist es ähm, für die meisten zu spät, die das Angebot annehmen, denn das Gefühl, dass dir diese Droge vermittelt ist, du bist richtig glücklich, fühlst dich stark, hast so viel Energie, dennoch, wenn die Wirkung nachlässt, kommt das Erwachen, das Glück, das man am Wochenende verbraucht hat, das fehlt einem dann irgendwo und man ist niedergeschlagen, unausgeglichen, müde und antriebslos. Mit Drogen ist die Chance an depressiven Symptomen äh, zu leiden fast ähm, zweimal so hoch. Aber nun, welche Folgen können aus einer Depression denn entstehen? Zum Beispiel, ich glaube fast jeder kennt das in der Schule, dass einer gemobbt wird in der Klasse oder auf dem Schulhof, der dadurch seelisch und eventuell auch körperlich verletzt wird. Diese Person kann sich äh, oder wird sich sozial zurückziehen und lebt dann in seiner eigenen Welt. Dadurch fühlen sich die Mobber natürlich nur noch stärker und machen immer und immer weiter. Denn für, da, für die da draußen, die schon Opfer von Mobbing geworden sind oder gerade äh, Opfer von Mobbing sind, lasst die doch einfach links liegen. Wenn ihr zeigt, das regt euch auf oder das verletzt euch, dann hören die niemals damit auf. Wenn ihr ein paar Mal zeigt, ah, da stehe ich drüber, du kannst labern, was du willst, ähm, dann haben die gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, denn warum die mobben ist, die wollen einfach nur ihr Selbstwertgefühl steigern, in, indem sie deines nehmen. Wenn du denen zeigst, hey, pff, ich habe da keinen Bock drauf, mach was du möchtest, dann hören die ähm, so gut wie nach ein, zwei Wochen auf. Ja, denn durch solche Mobbing-Attacken kann so viel Hass entstehen, dass diese Person durchaus einen Amoklauf begehen kann. 
ähm, da diese Person so depressiv ist und seine negativen Gedanken nicht mehr kontrollieren kann. Andere begehen Suizid, indem sie von Brücken springen oder sich vor, vor den Zug werfen oder sich die Pulsadern aufschneiden, denn 10 bis 15 Prozent aller Patienten mit wiederkehrenden schweren depressiven Phasen sterben an Suizid und Leute, die an alle die mobben, ihr müsst bis zwei oder bis drei denken, das ist nicht cool, was ihr macht. Einfach die Leute in Ruhe lassen, macht euer Ding, die machen ihr Ding, dann ist doch einfach alles cool. Durch eine Depression kann auch der Körper in Mitleidenschaft gezogen werden. Das beste Beispiel hier sind vor allem ähm, Frauen, die hungern, da sie sich zu fett finden und in die Magersucht rutschen. Diese Frauen sind egal wo auf Plakaten, in der Bravo, im Fernsehen und auch hier in YouTube, äh, immer diese ach so perfekten Frauen mit den besten Figuren und Mäpse, ja Beauty Palace hier, da, ähm, ja jetzt nehme ich 25 Kilo ab, sehe aus wie ein Zahnstocher. Ja, aber durch solche Zuschaustellungen denken sich die Mädels, oh Mann, ich bin zu fett, äh, schau mal, äh, wie die dir in Anführungszeichen geil aussieht, äh, so möchte ich auch aussehen. Ähm, dadurch verliert, verlieren sie äh, ihr Selbstwertgefühl, machen sie Schuldgefühle, ähm, weil sie ja ach so viel wiegen, aber Mädels nein. Das ist nicht normal, die Frauen sind alle so bearbeitet, die ihr in Zeitungen seht. Ähm, die Frauen haben auch äh, Zellulite und Orangenhaut. Äh, wisst ihr, nun dort äh, sitzt halt so ein Bob, macht Überstunden und legt noch eine Nachtschicht ein und retuschiert die ganze Nacht die Weiber, dass sie ja auf diesem 20x20 Meter Plakat äh, richtig geil aussehen, keine Mitesser haben und alles durch. Aber das ist... Das ist alles nur Quatsch. Durch solch ein falsches Bild äh, rutsch, rutschen die Mädchen nur in die Magersucht und essen einfach nichts mehr, äh, was dem Körper erheblich schadet und bei Frauen auch leider Gottes auch schon zum Tod geführt hat. Wie ihr seht bzw. hört, ist dies kein leichtes Thema und diese Krankheit kann auch fast ausschließlich nur mit Medikamenten, sprich Antidepressiva und einem Psychologen therapiert werden. Was soll ich noch sagen? An die Mobber da draußen, ihr seid einfach nur der letzte Dreck und Abschaum. An die, die gemobbt werden, geht zu einem Vertrauenslehrer. Es, ihr braucht euch echt nicht schämen und wenn ihr depressive Symptome zeigt, geht zu einem Psychologen. Da braucht ihr euch auch nicht schämen, das ist ganz normal, das hat er ähm, zehnmal am Tag. Einfach kein Problem. Ansonsten ist das für mich gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann lasst einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.